说你不过就是个少将军，就你爹来了，也得管保佑我叫声爷。四恒，救人！是。哎说了嘛，用我这招多好，咋那么久干嘛呢？卑鄙小人！呀、啊！出价呀！我出五两。小队这位公子，不如您再多出五两银子，这五块石头随便你想碎哪个碎哪个。本公子不想碎石头，跟着本公子也保你吃香的喝辣的。嗯，公子公子，那个。我们就是卖艺的，那个没这个命，享不了这个福。哎，你别给脸不要脸啊！把我们公子当什么了？啊！下去！哎哎，下去！哎，别看了，别看了。嗯。嗯。
欺负我们家公子，对，对对对对对对对胡说八道！他们胡说八道，明明是他们光天化日之下强抢民女，他们恶人先告状。行了，先散开，别耽误军中要事。四恒，太吵了，回府。你们几个，赶快给我散开，否则军阀处置。是吧？你是个瞎子啊！你是何人？出去！你这什么态度？我刚救了你，这是对救命恩人该有的态度吗？出去！啊！你你就不能说句感谢的话呀、啊？少爷，没事吧？丸子，姑娘，谢谢你啊！没关系，你看到没有？这才是人该说的话。没事。四恒，把他拉出去。少爷，你没事吧？四恒，把他轰下去，恢复。丸子，你快下来呀、啊！啊啊！哎呀，快快快！郡主，我们好像要到青州了。我看你这么开心，不如你去嫁给梅三少爷好了。郡主，你就别取笑我了。这眼看都要到青州了，怎么不见有人过来接我们呀？对呀、啊，要不然我叫去快去看看。哎，别去了。这个梅府胆子也真够大的，竟敢怠慢本郡主，我还不稀罕去。快点，出来了！大喜的日子啊，少爷！少爷，少爷，师生到了！少爷，少爷啊！哎呀，老爷说了，郡主已经到青州了，要不去门口迎亲的话，就家法伺候。迎亲啊，家法，嗯。老爷，不不，不好了！别着急，慢慢说。郡主，没有直接来府上，反而住进了如意楼。什么？什么？这、这、这、这，郡主住如意楼干什么呀？呀，会不会是因为世卿没有去迎接，所以生气了？那还不让世卿去接？三少爷他死活不肯去呀、啊。这个逆子。老爷。事情现在这个样子，恐怕也不方便去接呀。爹，这也不是办法呀，实在不行我去接吧。闭嘴！不是郡主是你接的人吗？我，哎呀，陶居正，赶快去那儿，把郡主给我接回来。啊，我去呀,去呀，是。大人，郡主突然住进如意楼，我们来不及准备。如果有照顾不周的地方，还请你多见谅。还有其他人在里面吗？你放心，就剩下一位房客沐浴更衣，待会儿就请他离开。务必要保证郡主的安全。是，已经守住了所有出口。小姐，咱们突然住进这酒楼
，是不是不合礼数啊？礼数？嗯，我乃皇族宗亲，我可是圣上亲封的郡主。倒是说这梅三少，他竟然也不来接亲，简直不把我们皇族放在眼里吗？小姐，这梅三少不能来，可能是因为他受伤了。他怎么了？我刚才在前台听小二说，这梅三少为了剿匪受了眼伤。眼伤？这梅府的下人说，只怕是瞎了。瞎了？我堂堂九王府的郡主要嫁给一个瞎子吗？我们现在赶紧收拾行李，赶紧回府。哎，万万不可，万万不可！这是御赐的婚姻，咱们如果回去的话，就犯了欺君之罪，所有人都得死的。哎，又是御赐，御赐。小姐，您息怒啊！来，再喝点茶。哎呀，你不要再说了，我想一个人静一静。你出去吧。我走，我走，出去，出去，好好想想啊。小云，小云，别喊了，我听见了，怎么了？梅府的管家已经在门口等着了。一个小小的管家就敢来接咱们郡主了？看到梅三少了吗？没有，没来吧。去看看，走。干嘛呢？哎，小宝爷，啊，你怎么来的？我来看看我那魏国门便宜媳妇儿。爷，你也太着急了。我着急、啊？我还得谢谢你们啊！谢谢你们给我找了一个胸口碎大石的母夜叉。那娘们叫什么名？她叫小丸子。小丸子。拿着这个什么？给我走走。哎哎哎哎哎！你看见，都是官兵给我赶出来的。这还在耳朵洗澡呢。洗澡？那他在哪个屋？呃，他在上面门牌上写着林海的那个房间。林海。嗯、我从后面进去看看。哎。娶亲还这么讲究。承蒙皇恩浩荡
，此婚与我没府，此乃我梅氏宗族莫大的荣耀。梅府是不入山寨吗？吾子失清。今后必将好生照顾郡主，而我梅府上下也当报效国家，以报皇恩。难道我刚才？人命关天，我现在要逃命，发生什么事了？我爹是欠了赌债的，然后我为了给他还债，我要到山寨去当压寨夫人。现在的女孩子命也太苦了吧！你快点走吧。嗯。我我不能逃，我逃了我爹就没命了。这些人简直是衣冠禽兽，我帮你给他们治罪。你是谁啊？房间了，原来这里是将军府，这可、个、怎么办？怎么办？要是被他们知道我不是君主，岂不要杀头？及时到，行礼。一拜天地。郡主是一时紧张，所以才忘了礼数。郡主，拜，二拜高堂，夫妻对拜。你醒了，你谁啊？这儿，这是哪儿啊？你是谁啊？这是青龙寨啊，我是寨主南霸天的义子，也是这儿的三当家，更是你未来的相公。青龙寨？啊，我相公？啊。我是你未过门的相公呀，我相公，他不是瞎了吗？你要是赶过来，我就叫人啊！来人呐、啊！这个匪人误把我当成客栈里那个姑娘了，怎么办？怎么办？现在告诉他抓错人了，我是郡主。哎呀，不行，他可能会把我杀了，有可能对我图谋不轨啊！嘿，想什么呢？我告诉你啊，别琢磨想逃。你爹呢，已经把你押给我了，欠债还人，天经地义。不过你放心，跟着宝爷我呀，保证比你胸口碎大石好一万倍。对，宝宝爷。啊？那
，你知道我叫什么？你知道我是谁吗？嗯，你不是小丸子吗？难道是我武功太高，把你打傻了？哎呦，小丸子！哎，折腾一天应该饿了吧？我准备了好多好吃的，全是我爱吃的。嘿嘿，哎，我，你干嘛呢？愣着干嘛？这菜都要凉了。哎呀，愣着干嘛？那你自己过来吧。嗯，哎呀，哇塞，你说全是好吃的，来来来，给你吃。你说你在山下卖艺的时候没见过这么多好吃的东西吧？你瞅你瘦的呀，都饿成什么样了？你放心，你跟着我，啊，绝对不会让你饿的，把把你养的白白胖胖的。我要回家，我要找我爹。你哭什么呀？这个不合你胃口啊？还这个，来吃个去。行行，你别哭了。那这样，嗯，除了我不送你回家，你要什么我都答应你。那，那你能答应答应我，你别碰我，行吗？永远都不碰你，怎么可能啊？那我娶你回来干嘛？我义父说了，娶你回来呢是要给我留后代。哎，宝爷，宝爷，嗯，老大说让你带新娘子去见他。嗯。行，这样了，下去吧。哎，好嘞。千万别掀盖的话。掀开了我就死定了。叔叔他们搞错了，应该有人信吧？哎，不信怎么办呀？万一我被抓起来杀头，该怎么办呀？哎，你干嘛？怎么？郡主是在嫌弃我这个瞎子？真是瞎子吗？难道那天在马车上见到他的时候就已经瞎了？啊！干什么？干什么？我、我、我、我跟你说，这都是误会，这是误会。我、我、我不想嫁了。不想嫁？我只被逼的。啊，不是，不是，我、我是不知道怎么回事，稀里糊涂就被送到梅府了。这是御赐的婚事，谁也躲不掉。既然你不想嫁，我不想娶，那我们就井水不犯河水。各自安好。不是，咱都到这儿了，怎么各自安好啊？我们虽有夫妻之名，绝不会有夫妻之事。就是说你不会碰我了？怎么，郡主，这又是想嫁了？不不不，我同意，我同意，我同意，我同意，我同意。好。哎，不是不是，没见过这么自恋。等我明天吃饱有了力气，我就跑。哎，不对啊，他不是瞎子吗？我现在就可以走了。啊？怎么？想逃啊？吃太多了，走得再轻我也能听得清。再说了，今天可是新婚之夜，新娘子到处乱走，可不太安全。我们梅府的守卫很森严。
睡觉啊。那你睡床上，我睡哪儿？你要想睡床上，我也不介意啊。我介意，本本郡主大人，既好看又高贵，岂是你可以占便宜的？那你自便。自便。是世人说出来的话吗？你说你一个大男人，你霸占一整张床，你好意思吗你？你这是我的床。对了，你的床铺被子都在那边，自己拿。啊。行，我看在你是一个瞎子的份儿上，我不跟你计较。我大人有大量，本君主在哪儿都能睡得着。去。衣服，我们来了。小宝，想你得点出息。媳妇儿还没过门呢，你就猴急样的下山把她背回来了啊？我那不是着急吗？想着说，看一下我媳妇长啥样。满意吗？衣服，我真是太满意了。这还多亏了五爷呢。嗯，满满满满意啊。哎，新娘子。抬起头来，让老夫看看。丸子，把头抬起来，衣服要看你。快点儿！衣服，站住！衣服，站住！被这小子就这么背上山，还没被吓着吗？吓着了，一点都不知道，怜香惜玉啊！哎，义父，我们刚才已经和好了。谁跟你和好了？义父面前给我留点面子。小宝，嗯，你真他娘的有福气、啊！哎呀，还是义父给我选的好吗？嗯。就是这个女儿是吧？你要澄清，为什么不经过我同意？我澄清为什么要告诉你啊？为什么要让你同意啊？我，爹。啊！你要娶这个女人是吧？啊！你要娶她，你们就别想好过。跟你有什么关系啊？这暴脾气，我小宝，你快走，你快走，你快走，快走吧！三香，三香，爹，你这是又何必呢？我啊，小宝他有什么好的？没心没肺的，是不是？爹，他就是好，我就是喜欢他。你，你还是不是我爹了？小宝他都要成亲了，你到底是不是我亲爹？爹答应你。我一定替你好好收拾那个没心没肺的小宝，行不行？不行，你收拾他有什么用？你收拾他，他不还是要成亲吗？爹！好，爹答应你，一定给你一个满意的答复啊！你先回去好吧，我跟老五还有点事儿商量。你确定？我确定，快回去，啊！老五啊，啊，来，怎么站住？哎。呀！他！你这个取得电报一儿的玩意儿啊！还跟我说什么胸口碎大石的？还这样？我怎么就没看见你给我找这么一个漂亮的压寨夫人？站住！我也是第一次看，谁知道长得还行啊？你还说？哎呀，我我！哎呀！来，坐吧。好了，别愁眉苦脸了，放心。兰香她是没有恶意的，你以后习惯就好了。谁跟你有以后啊？嗯
。哎呀，你说这吃饱了还真有点困呢。媳妇，咱俩睡觉去。走。啊，不是，你跟谁叫媳妇呢？哎呀，累死个人了。你这你这要干嘛？出去睡觉啊！不是，你睡觉，我睡哪儿？你想睡左边还是想睡右边？你随便挑。你是个无赖吧你？你今天晚上滚出这儿。那我睡哪儿我？你爱睡哪儿睡。你要是不出去的话，我就死给你看。哎，别！行啊，行啊，行行行行，我走，走行了吗？我走。呃，那个宝爷，晚上怎么不去洞房啊？春宵一刻可值千金啊！欠你个头啊，亲！咱们虽然说是土匪，但也得讲究。没成亲怎么能圆房啊？哎呦，还有啊，明天去给我抢点女儿用的东西，什么胭脂啊、水粉啊之类的，知道吗？啊，那你在这给我看住了，要看不住拿你试问。好。我得尽快想办法脱身。小宝爷看来是真的喜欢我，说不定利用他可以逃出去。不要！不要！
Tiens là-bas. Qu'est-ce que c'est Ce n'est pas parce que je suis en train de faire des choses, je vais dire que je suis en train de faire des choses. Allez, 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 allez. Dis-moi, tu as mis la police à où Je ne sais pas où tu as mis la police. Dis, la police de la police. Je ne sais pas. 你说不说？说不说？说不说？别别别！我我好像在如意楼遇见你们郡主了。你怎么会在如意楼遇见我们郡主啊？你们听我慢慢说行不行？我我就是一个街头卖艺的，为了给我爹还赌债，被人卖给了青龙寨土匪当压寨夫人，然后那土匪让我到如意楼洗个澡再上山，我就遇到你们郡主了，再然后我就稀里糊涂跟梅三少成亲了，我发誓。如果我半句假话，我天打我在后。郡主果然逃婚了。逃婚？皇上把郡主许配给了少将军，这逃婚可是欺君之罪啊！欺君之罪？欺君之罪是什么呀？就是杀全家，诛九族。你先别哭，没准有办法呢。除非你能够假扮郡主，一直到我们找到他为止。我才不要！梅府、九王府，还有你和你爹，我们大家都得死。我行走江湖这么多年，你吓唬我没用。乔、啊、云，别！放开！放开！哎呀，我帮你还不行吗？寻死觅活。不过你们还得答应我一个条件，帮我找到我爹何一止。我答应你。嗯。都快坐睡着。来，我是郡主的贴身婢女，我叫巧云。她呢是郡主的贴身侍卫，她叫秋华。你呢？你叫什么？叫我小丸子就可以了啊，我没什么贴身的东西。小丸子，你不用担心，这梅三少呢，眼睛看不见，这里又没有人认识郡主长什么样，你呀、啊，只要见我的眼色行事就没有问题的。行吧。这还有一件事啊，你跟着梅三少洞房了吗？怎么可能？再说，他也不想跟你们郡主成亲，那怎么行？小丸子，求求你，一定要帮我们保住郡主这桩婚事、啊！求求你，这可不好办。他都说了，呃，我们井水不犯河水，有夫妻之名，无夫妻之实。我估计他正琢磨怎么休你们郡主。哎呦，这也是为了保存你我我们大家的性命啊！只要你言听计从，逆来顺受。这梅三少没有理由休掉你的，不行啊！万一梅三少爱上我怎么办？这是让你假扮郡主，你又不会真的成为郡主，这梅三少怎么会爱上一个卖艺的呀？行，你说的有道理。嗯、呃，不过你们一定要帮我找到我爹。嗯，我答应你。哦，对了，你千万不能跟梅三少行房啊！啊，听到没有？说什么呢？有男的啊！那咱们快走吧，梅三少还等着呢。啊，四豪，我来给夫君擦脸就好。有劳郡主了。你用这么大的力干嘛？我给夫君擦脸，你要做不好就给伺候。哎，他一个大男人，下手没轻没重的，这种事情呢，还是让我，啊不，还是让娘子我来吧。
，郡主初为人父，郡满爷多担待。嗯，多担待。从今天开始呢，夫君你的这张脸就是娘子我的脸啦。来吧。白白浪费了这么帅一张脸，不知好歹。要不是乔云，本姑娘才懒得伺候发烧了吗？我没有。那你脸怎么这么烫？就这样吧，再擦就掉皮了。好，那请问夫君，你还有什么别的要求吗？帮我换条腰带吧。好的，请起。怎么样啊，夫君？不舒服，换。哦，这个呢，夫君？皮质不好，换。手感不好，换。这条怎么样啊？你有病啊！新婚第一天，你就要抹杀新风，眼光这么不好，我自己来。就这条，嗯，还挺香。这不就第一条吗？是吗？那我眼光挺好。三少爷早，郡主早，何事啊？啊，将军体恤郡主舟车劳顿，让二位新人请早安眠了。中午家宴一并敬茶即可。好，知道了。那小的先退下了。爹，你什么时候帮我娶个媳妇啊？娘，爹，娘一定给你找个最好的，啊，别着急。还是娘好。郡主，事情，快入席吧。父亲，啊，夫人，二少爷，夫君请坐。郡主向将军夫人敬茶。父亲，嗯，父亲请用茶。好。二夫人，嗯嗯，二夫人请用茶。嗯，郡主啊，请坐。嗯，谢谢父亲。郡主，我梅府可不比你王府，不知道郡主在这儿还住不住的习惯呀、啊？一切都好，谢谢父亲关心。石青啊，郡主下嫁我梅家，那是我梅家的福气。以后你要好好善待郡主，知道了吧？郡主啊，石青平日里话少，你要是觉得无聊，就随时来找我，我帮你解闷儿。谢谢二夫人关心。我梅家自从我上次受封以后，都快十年没有喜事了。<笑>来，都动筷子吧，边吃边聊。<笑>哎，郡主，世清他现在眼睛不好，以后啊就得多依靠你照顾了。好的，二夫人，您放心。世清啊，你有什么想吃的呢？尽管跟我说。来。啊！父亲，有一句话，我想还是得说。既然我已经成亲了，请允许我自立门户。有什么事，吃完饭再说啊。想着大家都在，不妨说清的好。这也是郡主的意思吗？嗯，不
是啊，父亲，世亲的意思就是我的意思。郡主既然已经嫁给我了，自然是听从我的安排。我还没死呢，你这么着急要闹着分家？世亲啊，你跟郡主这才成婚，怎么就提分家的事？你你这叫什么事啊？要是成亲就要分家的话，那我宁愿等爹死了之后再成亲。闭上你的乌鸦嘴！不是，老爷，老爷，我想跟您跟娘在一起。哎，你别生气，那个世元他心是好的，他他就是嘴笨了一点儿。这两个逆子，一个坏一个纯，非气死老夫不可。梅世清，我告诉你，只要我还活着，就是我说了算。婚你是结了，可这个家，也得给我好好待着。你口口声声说着梅家，是想要梅家的荣华富贵和功名利禄吧？我们母子对梅家已经仁至义尽了。放肆！梅世清，你不要得寸进尺啊！老爷那是不跟你计较。要我看来，你这眼睛就是为了逃婚装瞎吧？你闭嘴！我心意已决，请父亲同意。反了！反了天了！陶居正，家法伺候。老爷，跪下小子伤点教训！你要打就打我吧，我是他娘子，你打我，相信皇上会理解他。就是我梅府的人，以后这小子再犯浑，每次你都替他挡吗？挡。梅世清，今天有郡主护着你，这次我放你一马，好自为之。郡主，少爷。哎，郡主，你也别怪老爷心太狠。咱们民间呢有句老话，“玉不琢，不成器”。这一切都是为了三少爷好。这世清从小就没了娘，你说这老爷要是再不管他，这哪得了啊？<笑>不过呀，世清总算是没有辜负我们家老爷的期望，这不是有您的下嫁吗？你们不再吃点吗？菜都要凉了，来。菜凉了怕什么？人心凉了才是最可怕的。想不到最后还是一个外人来帮我。瞧瞧他那样，我看他还能坚持多久？哼，郡主能护你到几时啊？堂堂一个郡主，嫁给一个瞎子，切！哎，我刚刚是不是特别有郡主的架势？看来假扮郡主也没那么难的。嘘，小声点说话，我懂，隔墙有耳吗？小丸子，你一定要记住，低调。这不该管的事儿别管，不该说的话别说。我小丸子行走江湖多年，这点道理还是懂的。刚才只不过是实在看不过去了，一时冲动才帮他的。但我以后保证，我一定尽量低调
，好吧，就再信你一回。下次可别一时兴起又冲动说话了，我们的小命都在你手里呢，我们全靠你了，知道吗？好了好了，你才多大就跟个小老太婆似的啰啰嗦嗦，你才像老太婆呢。嗯。郡长，少爷伤得不轻。哎，你说你干嘛非要跟梅将军顶嘴？人家好歹是一家之主呢，就不能给人家点面子吗？闭嘴！你怎么跟救命恩人说话呢？好歹也是我救了你好吗？如果不是我救了你，现在不知道被抽的有多惨。谁让你救了？我哎，这郡主其实也是关心郡马爷的，只不过，只不过他希望郡马爷也能多关心关心他自己，对吧，郡主？啊？哎，四豪，我给少爷换药吧。伤这么重，要是疼的话，你就喊出来啊，别忍着。你说这梅将军也真是下这么狠的手，是不是自己亲儿子？不知道还以为多大仇。闭嘴。自仇是吗？嗯，你说什么？以后我的事情你都别插手。你以为我想插手啊？还不说,说声感谢的话就算了，还这种态度，算我多管闲事儿行了吧？我多管闲事儿。既然你都这么说了，那么我还是要说一句。别再管了！我这大家都是一家人，只要郡主和郡马爷同舟共济，过好日子，不就可以了吗？呃，言之有理，言之有理。呃，郡主，你对少爷的关心，我们都历历在目，我们都很是佩服，佩服，佩服。不就是分家吗？有什么难的？你院子里砌一道墙，你梅三少多门独院多清净。既然这么简单，那你去做、啊。你觉得你让一弱女子去砌墙合适吗？你弱吗？我砌是可以的，但问题是，我要是真砌成了，那怎么办呢？什么怎么办？要钱就直说。巧云和思恒作证。本郡主如果把这道墙砌成了，你梅三少就要给我恭恭敬敬、认认真真把腰给我弯下来，说感谢。那你加油，郡主。哎郡主你要做什么呀？哎，郡主郡主郡主，你别生气呀、啊，少爷不是针对你。你别看他年少有为、智勇双全、玉树临风、英姿飒爽的，其实他从小没了娘，他爹又是这个样子，他内心细腻敏感，很需要去呵护，还特别害怕蜘蛛。一个大男人害怕蜘蛛，也真是够搞笑。我们少爷，他不怕疼不怕死，就是特别害怕蜘蛛，一定请郡主记在心上。哎，好了好了，我记住了，别说了，跟我去找管家吧，要人要东西，现在就砌墙。今天说什么我也要让他亲口感谢。是，还有那边拆掉。哎，好管家。哦，郡主有何吩咐？多叫些家丁，再带上家伙，我们砌道墙。砌墙？啊，砌什么墙啊？这墙还能有什么墙？啊，回禀郡主，砌墙需要准备泥砖工具。今日天色已晚，要不我明天，明天再派人过去如何？嗯，明日就明日吧，明天一大早记得多叫些人。嗯，是。大家都加把劲儿，好好干啊！哎，好的。等到今天完工之后，我请大家大口喝酒，大口吃肉，如何？好，好。
，谢谢郡主。没想到郡主懂得还挺多的啊。老爷，听说院子那头的木棉花开得正好，咱们去看看吧。我对这些从来不感兴趣。嗯，爹，嗯，木棉树又叫英雄树，开的花也叫英雄花。只有这样俊美挺拔的植物，才配得上父亲您这样的英雄欣赏。你继续说。据说南疆海岛曾经有一位民族英雄，为抵御外族而战死。嗯、之前没有这堵墙吧？哎，就是啊，怎么回事啊？呃，回夫人的话。这里好像是三少爷的院子，这墙大概是刚垒的。这这三少爷做事也太绝了，不分家连墙都砌起来了。老爷，他这是完全不把你这个当爹的放在眼里呀。是啊，爹。拿梯子来。快去呀。是。哎，这手法不对，先下来我来。郡主，那你可慢点啊。嗯。您上。父亲，郡主，您怎么不走门啊？我倒是想走门呢。啊，忘了留门这回事儿。梅世清，谁让你砌墙封门的？孩儿已成家，想分家住，郡主也同意了。你，郡主，你让开。哦。梅世清，我告诉你，只要我在梅家一天，还是我说了算。砌墙是谁的主意？我的主意。好啊，梅世清，你别以为有郡主给你撑腰，我就不敢把你怎么样。孩儿不敢，要打要骂，任凭爹开心。你现在是完全不把我这个当爹的放在眼里，是吧？从十年前，你我之间，只有父子之命，没有父子之情。呃啊、没事情，你赶紧给我把枪拆了，否则今天我打死你这个不孝子！我不拆。现在就把墙拆了吧。我不拆。以前对你的态度太不好了，我现在特别后悔，特别内疚，对不起啊。不过你也真是的，你说在当时那种情况下，你就不能服个软吗？干嘛非要说这种皮肉之苦？我看你是想太多了。我救你，是怕你受伤之后没法向九王府交代。我看你也是想太多，我。我这么说，是出于礼貌，礼貌懂不懂？我觉得你闭上嘴，那个就叫礼貌。本郡主是有恩必报的人，反正不管怎么样，你这恩我报定了。我说了不用。嗯、以
以后你想吃什么，想喝什么，需要什么，尽管跟我说，我一定进你们。行，我需要你闭嘴。你不是瞎了吗？那你是怎么做到，就正好挡在我前面？不是，我都没有发现呢。以你那个身板和聒噪的程度来讲，想不知道都难。嗯，有道理。等会儿，什么叫身板啊？你是说我胖呗？我想喝粥了。喝粥是吧？我一会儿让巧云去做。不是，到底什么意思啊？什么叫我胖嘛？哎，刚刚某人啊，还哭天喊地的求我给他报恩的机会，我看那就是口头禅。现在连一碗粥都得让别人去做。本君主是说到做不到的人吗？不就一碗粥吗？你给我等着。才叫有诚意！这火都没点着，你煮什么呀？这粥得用开水煮，然后再用焯过的辅料放进去，粥才清香。你这……这啊，知道了，我得让梅三少看一看什么叫感恩，什么叫知恩图报。你呢，让骏马爷好好的喝一碗粥，就是最大的报恩了啊！我呢，去帮你煮，煮完你端过去就行了啊！哎，我煮的不好吗？白费半天气。嗯、粥已经熬好了，你快趁热喝吧。我不喝。你不喝了。算了算了，小丸子，现在是在保温，忍一忍吧。行，你不喝呢，我喝。哎呀呀，四豪，你家少爷还有伤口呢。行了，这粥你喝吧，我来帮你洗。这种细心的活儿，果然还是得由我来。是。嗯，少爷，粥不错，我尝一尝吧。不错，你就都给我喝了。真的看不到吗？要是能那么快救我，我是不是真的瞎了？哦，哎，有苍蝇。十七，睡前泡泡脚吧。怎么了？太疼了。那我给你加一点凉水。再来一瓢。嗯。现在试一试。帮我倒杯水吧。没了。来，夫君，请喝茶。
，你怎么满头大汗呢？很热吗？有吗？啊，对了，凉水没了，你帮我加点水去。哦。小丸子，你最近和梅三少关系怎么样？那些都不重要。嗯，我怀疑梅三少能看到，能看到。这当然只是怀疑，如果能确定的话，咱们也早有准备，不是？放心，我已经找好办法。什么办法？我知道梅三少有洁癖，我还知道，他最害怕什么东西。青山横北郭白水，绕东城。军长，你来干什么？我来照顾你啊。不必了，这里有四恒就好。四恒，你先出去吧，我有话单独跟少爷说。少少爷，书给你放这儿，放这儿来。石青啊，这个呢是我专门找人求的治眼睛的偏方，据说可以把你眼周的经络都给打通，使失明之人恢复视力。我来给你试一试吧心血了，没事。哎，石青啊，这个据说多按摩按摩手臂，对恢复视力也有帮助。去给你换一副新药